小姐，小姐。嗯、三爷，人醒了。这这是？这个男人的眼神好冷，不想和他对视。这是？这是怎么回事？我身上怎么穿着大学校服？我不是已经死了吗？我叫云想想，一个月前。我的母亲在车祸中丧生，而我也失去了双眼。母亲丧期还没过，父亲就把在外面包养了十几年的情妇，还有他们的私生女，带回了家。我的好姐姐，这几天过得怎么样啊？怎么不说话？难不成你不仅瞎了眼，还变成了哑巴？你还不知道吧？自从你眼瞎以后。你的未婚夫三番两次来退婚，现在他可是我的未婚夫了。不，不会的，他不会这么对我的。你骗我！你不会真的以为阿泽哥哥喜欢你吧？你还真是天真。听说他从来没有碰过你呢。他喜欢的是我。昨晚我们就在一起。林泽，那个在黑暗中。给我希望的男人，怎么会背叛我？姐姐，你也不用伤心，我给你找了两个男人，临死之前你还可以享受一下哦。不,不要，沈星琴，我诅咒你，不得好死。真晦气，好不容易弄死他妈，没想到这个贱人命大，没死在车祸里。现在给我死在家里，这不是给我添堵吗？云心天，若有来生，我一定要让你们付出千倍、万倍的代价。我想起来了，死前的事情。可是如果我已经死了，那这是哪里？这个男人又是谁？说吧，你想要什么？这话听起来。有点耳熟，我想起来了，这不就是我一年前刚上大学，差点出车祸那次？我这是重生回了一年前。小姐，你没事吧？如果您需要赔偿的话，不用了。现在这个时间，云心田母女还没来云家，我母亲也还活着，一切都来得及。我，我什么都不要，你们可以把我送回家吗？三爷。小姐，请和我来吧。好，江小月，云心田，你们欠我的，我会一点一点讨回来。